சுரேஷ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வெற்றியின் முகவரி நான் இந்த வாரம் இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் குரூப் டூ இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி பில்டிங் ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததுலேருந்தே நான் சொல்கிறேன் அது பார்த்த உடனே எனக்கு ஏதோ ஒரு பிரமிப்பாக எனக்குள்ளே ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அது தொட்டு கும்பிட்டுக்கிட்டு தான் நான் உள்ளே போனேன் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸில் நம்ம மெமரண்டம் கேட்குறாங்க அதை ஸ்கேன் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறமா உள்ளே போகிறோம் ஆக்சுவலாக என்னுடைய டைம் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் எயிட் ஓ கிளாக் நான் அங்கே வந்து செவன் ஃபிஃப்டீன்க்கெலாம் போயிட்டேன் எனக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து பேர் இருந்தாங்க தென் செவன் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் வந்து அங்கே உள்ள டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டாஃப் எல்லோரும் வந்துட்டாங்க அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய போர்ட் நம்பர் வந்து சிக்ஸ் ஒவ்வொரு போர்ட்லேயும் ஒரு டென் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸை உட்கார வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் சர்டிஃபிகேட்லாம் கேட்டாங்க தென் என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எஸ்எஸ்எல்சி அப்புறம் ஹையர் செகண்டரி மார்க்ஷீட் அப்புறம் நம்ம ப்ரிலிம்ஸில் வந்து என்ன கொடுத்துருந்தோம் அதாவது ப்ரொவிஷ்னல்னா ப்ரொவிஷ்னல் கான்வொகேஷன்னா கான்வொகேஷன் ஆக்சுவலாக எனக்கு கான்வொகேஷன் நினச்சி நான் அதை கொடுத்தேன் ஆனால் நான் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வந்து ப்ரொஃபஷனல் கொடுத்ததுனால அதை திருப்பி கேட்டாங்க ஓகே என்கிட்ட இருந்ததுனால நான் கொடுத்தேன் அதனால் நீங்கள் எல்லா சர்டிஃபிகேட்டும் எடுத்து வைக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு தென் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கேட்டாங்க அப்புறம் வந்து பிஎஸ்டிஎம் ஒன்லி டிகிரிக்கு இருந்தால் அது மட்டும் கேட்டாங்க என்கிட்ட இல்லை டென்த்து டுவெல்த் இருந்துச்சு ஸோ கொடுக்கல அப்புறம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பீப்புள் அப்புறம் இராணுவ இதுக்குள்ள சர்டிஃபிகேட்ஸ் கேட்டாங்க விடோஸ் கேட்டாங்க இவ்வளோதான் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கேட்டாங்க என்கிட்டேருந்து போன சர்டிஃபிகேட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு சர்டிஃபிகேட்ஸ் தான் ஃபோட்டோ நோ நெசசரி தென் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜெராக்ஸ் செல்ஃப் அட்டஸ்ட் காப்பி அதெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க நான் ஆக்சுவலாக எல்லாத்துலேயுமே ஒரு செல்ஃப் அட்டஸ்ட் காப்பியும் வச்சுருந்தேன் ஒரு சேஃப்டிக்காக அதை ஒபே பண்ணுறாங்களான்னு ஒரு வேளை பார்த்தாலும் பார்க்கலாம் ஸோ செல்ஃப் அட்டஸ்டேஷன் காப்பி ஒன்று வச்சுருந்தேன் அப்புறம் ஒரு அஃபிடவிட்டும் ஒன்று வாங்கி வச்சுருந்தேன் க்ரீனிங் ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்ட வாங்கி வச்சுருந்தேன் தென் இது முடிஞ்சிட்டு அவங்க ரொம்ப ஹோம்லியாக ஃப்ரெண்ட்லியாக லிபரலாக பேசினாங்க அங்கே உள்ள ஒவ்வொரு போர்ட்லேயும் மூணு மூணு பேர் இருந்தாங்க நீங்கள் வந்து நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா அது மாத்திரம் நல்லா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் இது முடிச்சுட்டு ஒரு நயன்லாம் ஆயிடுச்சு எயிட் டு நயன்லாம் ஆயிடுச்சு நயன் வரைக்குமே கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் இர்ரெஸ்பான்சிபிள் கேண்டிடேட்ஸாக இருந்துச்சு அதில் லேடிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அடிக்கிற கலர்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஜென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக இன் பண்ணிவிட்டு லைட் ப்ளூ கலர் ஷர்ட் ஒயிட் கலர் ஷர்ட் டார்க் கலர் பேண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வியர் பண்ணியிருந்தாங்க ஷூஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க ஒன்று ரெண்டு லேடிஸ் கொஞ்சம் ஹை மேக்கப்பில் வந்திருந்தாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது கொஞ்சம் லிப்ஸ்டிக் ஓவர் ஹேர் ஸ்டைல் ஓவராக அடிக்கிற கலர் மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது எனக்கு பார்வைக்கு நல்லதாக பட்டுச்சு ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது தென் வந்து என்னென்னா அங்கே வந்து டீ எப்பப்போ வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு நிறைய பேர் அந்த டென்ஷனில் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடாமல் போயிருப்பாங்க ஆனால் டீ எல்லாம் அப்பப்போ ரவுண்டிங்கில் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஒவ்வொருத்தங்களையும் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி முடித்த உடனேயே என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா சாப்பிட்டீங்களாப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த வார்த்தையிலே குளிர்ந்து போயிட்டாங்க நிறைய பேர் ஸோ கேண்டீன் இருக்குது அதை சஜஸ்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் கேண்டீன் போய் ஃப்ரெஷ்ஷாக சொன்னாங்க ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு திருப்பி அதே இடத்துல வந்து உட்காந்துருந்தோம் நமக்கு அலாட் பண்ண போர்டில் உட்காந்துருந்தோம் அப்புறம் திருப்பி என்னாச்சு அப்படின்னா இன்னொரு இடத்துக்கு போக சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக எப்படின்னா ஒன்றாம் நம்பர் போர்டில் உள்ள மக்களை ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டாங்க அவங்க போயிட்டு அங்கே ஒரு பெரிய பாக்ஸ் இருந்துச்சு அதில் வந்து நாலு டைப் ஆஃப் டோக்கன் டோக்கன் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தேர் ஆர் ஃபிஃப்டி டூ டோக்கன்ஸ் ஆர் தேர் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை எடுத்தாங்க அதை எடுத்துட்டு ரேண்டமாக நமக்கு வந்து நான் ஆக்சுவலாக எனக்கு என்னுடைய அன்னைக்குள்ள டேட் வந்து நவம்பர் டுவெல் நான் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ என்னுடைய ராசி நம்பர் த்ரீ வரணும் அப்படின்லாம் நினச்சிட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் எனக்கு கிடச்சது வந்து ஃபோர் டோக்கன் நம்பர் ஃபோர் அப்புறம் திருப்பி அதை போட்டுட்டு வேறு டோக்கன் எடுக்கலாமான்லாம் மைண்டு ஓடுச்சு வேணாம் கிடச்சது கிடச்சாச்சு போதும் ஏன்னா சுற்றி சர்வைலன்ஸ் கேமரா சுற்றி ஒரு பத்து ஸ்டாஃப் டிஎன்பிஎஸ்சியில் நின்றுட்டு இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு ஃபோர் வந்துச்சா ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது போர்டு நம்பர்
ஒவ்வொரு நான் இப்போ நான் நாலா நம்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னுடைய லீடர்ஷிப்பில் ஒரு ரெண்டு ஸ்டாஃப் டிஎன்பி ஸ்டாஃப் எங்களுக்கு ஃபோர்த் நம்பர் அந்த ஃப்ளாட்டில் கூட்டிகிட்டு போனாங்க லிஃப்டில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அங்கே ஒரு பெரிய ஹாலில் உட்கார வச்சுருந்தாங்க அதில் தேர்டு நம்பரும் ஃபோர்த்து நம்பரும் சேர்ந்து ஒரு பதிமூணு பதிமூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் இருந்தோம் அப்புறமும் அங்கே போய் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லைப்பா டென்ஷன் ஆக வேணாம் கூலாகிறங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோம்லேயே பேசினாங்க டிஃபன் யாராவது சாப்பிட்லேனா இப்போவும் ஒன்றும் கேட்டு போகலை கேன்டீன் இருக்குது போய் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க தென் நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் கண்ணாடி எல்லாம் இருக்குது கொஞ்சம் மேக்கப் பண்ணால் பண்ணிட்டு வாங்க ஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னாங்க நிறைய பேர் அடிக்கடி ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க திருப்பி திருப்பி போயிட்டு வந்தாங்க நல்லா ஒரு தடவை போனேன் போயிட்டு நீட் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு அப்புறம் எங்களுக்கு வந்து என்னென்னா சேர்மன் போர்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா நமக்கு இங்கேருந்து உள்ள கைடன்ஸ் என்னென்னா சேர்மன் போர்டு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நீட்டாக கொஷின்ஸ் இருக்கும் அவங்களே டென்ஷன் பண்ண வேண்டாம் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் ஹைப்பர் டென்ஷன்லாம் ஆகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பதிமூணாவது ஆளாக இருக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆள் மின்னல் மாதிரி போயிட்டு மின்னல் மாதிரி வந்துட்டாங்க ஏன்னா ரொம்ப குயிக்காக ஆன்ஸ் கொஷின்ஸ் கேட்டுட்டு விட்டாங்க அப்படியே ரெண்டு மூணு போயிட்டே இருந்துச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பர்சன் கண்டிப்பாக டென்ஷனாக இருப்பாங்க அப்போது நாலாவது ஆள்லேருந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போது அஞ்சாவது ஆள் உள்ளே இருக்கிறப்போ ஆறாவது ஆள் வந்து வெளியில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி நானும் அங்கே போய் உட்காந்துருந்தேன் கிளம்புற டைமில் நமக்கு லிப்ஸ் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும் ஸோ தண்ணி குடிச்சிட்டு அந்த மாதிரி போகலாம் பெண் கூட கொண்டு போகக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க நான் ஒரு கர்ச்சீஃப் வச்சுக்கிட்டேன் தென் அந்த சேர்மன் போர்டு அந்த ரூமில் டோர் ஓப்பன்லேயே ஒருத்தங்க ஒரு சார் வச்சுருந்தாங்க ஸோ நீங்கள் டோர் ஓப்பன் பண்ணி கீழே விழணும் அந்த மாதிரிலாம் அவசியமே இல்லை டென்ஷனே ஆகாமல் அங்கே உள்ளே வெளியில் நின்றுக்கிட்டு மே கமெண்ட் சார் கேட்கலாம் இல்லைன்னா உள்ளே வரலாமா ஐயா நம்மளுடைய கவுன்சிலிங் அந்த கைடன்ஸ் படி அந்த மாதிரி சொல்லலாம் உள்ளே வரலாமா ஐயா அம்மாலாம் வராது ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ கேஷுவலாக நீங்கள் மே ஐ கமெண்ட் சார் சொல்லலாம் அப்புறம் அவங்க வாங்க சொன்ன பிறகு தேங்க்யூ சொல்லிட்டு உள்ளே என்ட்ரு ஆகினேன் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வணக்கம் ரெண்டு பேருக்கும் கையெடுத்துக்கொண்டு எனக்கு குட் மார்னிங்கை விட வணக்கம் வந்து தமிழ் கல்ச்சரெல்லாம் நல்லா எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு வணக்கம் சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே விஷ் பண்ணாங்க அப்புறம் நம்மளை கண்டுகிடாத மாதிரி அவங்க வந்து அவங்களுக்குள்ளே பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நான் நின்றுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு ஒரு நாலஞ்சு செகண்ட் கழிச்சு தான் உட்காருங்க டேக் கேர் சீட் அப்படின்னாங்க சரின்ட்டு உட்காந்தேன் அப்புறம் தான் மனசில் வந்து டிக் டிக்னு ஒரு டென்ஷன் ஓடிச்சு அப்புறம் சேர்மேன் சார் தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டாங்க அவங்க செல்ஃப் இன்ட்ரோ சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு செல்ஃப் இன்ட்ரோ கேட்டாங்களா டிஸ்ட்ரிக் கேட்டாங்களா அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் ஆச்சு திருப்பி கேட்கவும் பயமாக இருந்து அப்புறம் திருப்பி அவங்க லிப் ரீடிங்கை திருப்பி யோசிச்சு பார்த்தேன் செல்ஃப் இன்ட்ரோ மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட் வெயிட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் என்னுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரோ எல்லாமே சொன்னேன் கம்மிங் ஃப்ரம் திஸ் டிஸ்ட்ரிக் எல்லாம் சொன்னேன் அடுத்த கொஷின் என்னுடைய ஆவல் என்னென்னா டிஸ்ட்ரிக் ப்ரொஃபைல் பற்றி கேட்டுற மாட்டாங்களா கேட்டுற மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஏன்னா ஏ டு இசட் அத்துப்படியாக நான் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் பற்றி நான் படிச்சுட்டு போயிருந்தேன் ஆனால் அவங்க அதை கேட்கல சரியா என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிஎஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிச்சுருக்குறீங்க மேத்தமேட்டிக்ஸில் ராமானுஜத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க ராமானுஜத்துடைய படைப்புகள் கேட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் பர்னௌலி சென்கள் அவருடைய படைப்பு அது வந்து மிஸ்டர் பிரான்சிஸ் ஸ்ப்ரிங் மூலமாக இந்திய கணித ஆராய்ச்சி கழகத்துக்கு அனுப்புனாங்க ஸோ அது வந்து மூவாயிரம் தேற்றங்கள் மற்றும் எடுக்கோள்களை கொண்டது அது அவருடைய அற்புதமான படைப்பு இதுதான் அவருடைய படைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் தென் ராமானுஜத்துடைய பிறப்பு வளர்ப்பு இறப்பு டோட்டல் ஹிஸ்ட்ரியும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஈரோடு மாவட்ட ஈரோடு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ ஈரோடில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டமான்னு திருப்பி சேர்மேன் சார் வந்து கேஷுவலாக கேட்டாங்க அப்போது எனக்கு வந்து ஒரு ஹோம்லி ஃபீலிங்காக தான் இருந்துச்சு இல்லைங்க சார் எயிட்டீன் எயிட்டி செவனில் ஈரோடு மாவட்டம் சீனிவாசம் கோமலத்துக்கு மகனாக பிறந்து மூணு வயசு வரைக்கும் பேசலை ஸோ திருப்பி என்ன செஞ்சாங்கன்னா காஞ்சிபுரத்துக்கு திண்ணைப்பள்ளியில் அவங்க அப்பா வீட்டில் அவங்க அம்மா விட்டாங்க ஸோ அங்கேருந்து படித்து டெவலப் ஆகிட்டு அப்புறமா அங்கே போயிட்டு என்ன செஞ்சாங்கன்னா மேக்ஸுக்கு மட்டுமே ரொம்ப மு
பவுண்ட் வச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அதே டைமில் சென்னையிலையும் இரநூற்றி ஐம்பது பவுண்ட் வச்சு ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்புறம் என்ன செஞ்சாங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டு சீரோவுக்கு வேல்யூ உண்டுன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாதாடினது இவர் தான் வலது சைடு ஒத்த இதாக போட்டால் அது வந்து பத்தின் மடங்காகவும் ரெண்டு பூஜ்ஜியம் போட்டால் நூறின் மடங்காகவும் இருக்கும்ட்டு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன் தென் வந்து எல்லா டீட்டெயிலும் அதை சொல்லி முடிச்சுட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல அவர் வந்து வறுமையிலையும் நோயிலையும் கொடுமையான காச நோயிலையும் தான் இறந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அடுத்து மூன்றாவது கொஸ்டின் என்ன இருந்துச்சுன்னா அவருடைய எண் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க ராமானுஜம் எண் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க ஒன் செவன் டூ நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி ஏன்னா மார்க் இன்டர்வியூவில் ஒரு தடவை கேட்டாங்க என்கிட்ட ஸோ அதை மறக்காமல் படிச்சிருந்தேன் ஆனாலும் சொன்னேன் ஒரு தடவை எப்படின்னா ஹார்வின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இவங்களை மீட் பண்ண வரும்போது காரில் வந்திருப்பாங்க நீங்கள் வந்து கார் எண் என்னன்னு சொல்லிட்டு ராமானுஜம் கேட்ட உடனே ஒன் செவன் டூ நைன் ஹார்வி சொல்லியிருப்பாரு உடனே அது மூன்று பகா எண்களின் பெருக்கர் பலன் அல்லவா செவன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் இன்ட்டு நைன்டீன் தென் டுவெல் கியூப் ப்ளஸ் ஒன் கியூப் அல்லவா அப்புறம் டென் கியூப் ப்ளஸ் நைன் கியூப் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருப்பாரு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்ராக இருந்துச்சு ஸோ ஹார்டிக்கு மலைப்பாக இருந்த உடனே அந்த சச்சின்க்கு பத்தாவது நம்பர் டிஷர்ட் எப்படி கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி சென்டிமெண்டலாக இந்த நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இதுதான் என்னுடைய தேர்ட் கொஸ்டின் அப்புறம் வந்து அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்கன்னா குடி மராமத்து அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க சொன்னேன் இந்த மாதிரி வாய்க்கால் குளங்கள் இதெல்லாம் தூர் வரக்கூடிய ஒரு திட்டம் குடிமராமத்து திட்டம் நம்மளுடைய குளங்கள் எல்லாம் ஏக குளங்கள் இருக்கு லட்சக்கணக்கான குளங்கள் இருக்கு இதை வந்து தூர் வரும்போது கண்டிப்பா தண்ணீர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் விவசாயத்துக்கெல்லாம் பயன்படும் அந்த மணலை என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு மாண்புமிகு சேர்மன் சார் கேட்டாங்க அப்போ மணல் வந்து விவசாயத்துக்கு பயன்படும் ஏன்னா நல்ல செழிப்பான வண்டல் மண் மிக அதிகமான கனிம வளங்களை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அப்புறம் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்கன்னா நம்ம மாண்புமிகு சிஎம் அவர்கள் வந்து என்ன எங்கேயாவது போனாங்களா வெளிநாட்டுக்கு போனாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா ஆமாம் துபாய் போனாங்க இங்கிலாந்து போனாங்க அமெரிக்கா போனாங்க அங்கே வந்து அவங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேலத்தில் கால்நடை பூங்கா மிகப்பெரிய கால்நடை பூங்கா வரப்போகுது அதை பற்றி உள்ளதை வந்து அவங்க பேசியிருப்பாங்க அப்படின்ட்டு சொன்னேன் தென் நெகிழி பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க அப்போ மொனிராவில் நைன் தௌசண்ட் இருக்குது சார் ப்ரொட்டிஸ்டாவில் ஐம்பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இருக்குது பூஞ்சை உலகத்தில் ஒரு லட்சம் இருக்குது தாவரத்தில் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தொம்பதாயிரம் இருக்குது விலங்கு உலகத்தில் பதினோரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் இருக்குது நம்ம ஒரே ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் தான் மனுஷன் இந்த மனுஷன் வந்து மீதி உள்ள எல்லா கிளாசிஃபிகேஷன் உயிரினங்களுக்கும் இந்த நெகிழி மூலமாக ரொம்ப தீமையை வந்து விளைவிக்கிறான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் பிளாஸ்டிக் கண்டுபிடிச்சாலும் நூற்றி ஐம்பது வருஷங்கள் கூட ஆகலை அது வந்து மண்ணில் மக்குறதுக்கு ஏற்குறைய ஐம்பதாயிரம் வருஷம் ஆகுதுங்க சார் ஸோ கண்டிப்பாக நெகிழிக்கு வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி நம்ம வைக்கணும் ஏன்னா நீர் நிலம் காற்று எல்லாத்தையும் அது வந்து ஒரு மலட்டுத்தன்மையை உண்டு பண்ணுது நெகிழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் இது எப்போ அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க அப்போ அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஜூன் அன்று சுற்றுச்சூழல் தினம் அன்னைக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க அந்த அந்த டைமில் உள்ள தலைமைச் செயலர் முன்னாள் தலைமைச் செயலர் உயர் திரு திருமதி கிரிஜா வைத்தியநாதன் அவருடைய அறிவிப்பின் பெயரில் நம்ம மாண்புமிகு சிஎம் அவர்கள் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் தென் வேற என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா எண்ணெயிலேருந்து நடைமுறைக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க இந்த வருஷம் ஜான் ஒன்லேருந்து வந்துச்சு கப்பல்கள்லாம் நெகிழி தடை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜான் ஒன்லேருந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அப்புறம் வேறு என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா நெகிழி சொல்லிட்டேனா அப்புறம் வந்து மங்கி பாத் பற்றி கேட்டாங்க மன் கி பாத்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க மனதின் குரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் இன்னொரு சார் கேட்டாங்க இந்த கொஷினை மனதின் குரல் எப்போ பேசுவாங்க கடந்த மாதம் பேசினாங்க தீபாவளி அன்னைக்கு ஐம்பத்தி எட்டாவது வாரம் பெண்களின் முன்னேற்றத்தை பற்றியும் இன்னொன்று என்னென்னா பட்டாசு பட்டாசு பசுமை பட்டாசாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க அப்புறம் பசுமை பட்டாசை பற்றி கேட்டாங்க அதே நான் டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டேன் அப்புறம் தென் வந்து நீங்கள் மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் காலேஜஸில் கொடுப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க செல்ஃப் இன்ட்ரோவில் யாருடைய மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க அப்போ உயர் திரு சுகி சிவம் அவர்கள் அப்புறம் வந்து இஸ்லாமிய பேச்சாளர் பாரதியாருடைய பாடலோடு தொடங்கக்கூடிய ஒரு 
ஆக்சுவலாக அது வந்து மண்புமிகு நிலஃபூர் கஃபில் அதை சொல்லிட்டேன் அப்புறம் அவங்க என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்லி கேட்டாங்க நான் தெரியலங்க சார் அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே சேர்மன் ஐயா சொன்னாங்க சரிம்மா இன்டர்வியூ முடிஞ்சிச்சு நீங்கள் போகலாம் அப்புறம் எளிமை நின்று கையை கூப்பி ரெண்டு பேருக்கும் வணக்கம் சொல்லிட்டு தேங்க்யூ சொல்லிட்டு வந்தேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் என்னுடைய ஐடியா என்னென்னா யாருமே பயப்பட வேணாம் ரொம்ப தைரியத்தோடு உங்கள் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவலாக நல்ல பில்ட் பண்ணிவிட்டு கேஷுவலாக போங்க கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் கொஞ்சமும் கம்மியாக வேண்டாம் ஏன்னா நம்மளுடைய ஃபீஸுக்கு கூடுதலாகவே அவங்க வந்து சுரேஷில் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல என்னுடைய பேசிக் நான் நாகர்கோவிலில் படித்தேன் அதையும் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து இன்டர்வியூக்கெல்லாம் காசே வாங்கல நிறைய மார்க் இன்டர்வியூ ஃப்ரீயாகவே கொடுத்தாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ரொம்ப ஏழை மாணவர்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஐநூற்றி சில்ட்ரன்னு சொல்லும்போது பெர் ஹெட்டுக்கு தௌசண்ட் வாங்கினா கூட லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் வந்து ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அவங்க இதை செய்யல மெட்டீரியல்ஸ் கூட ஃப்ரீயாகவே ப்ரொவைட் பண்ணாங்க டீ காஃபி கூட ஃபஸ்ட் டே சொன்னாங்க டீ காஃபி சாப்பாடு எதுனால நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அந்த வேர்டு எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் தி கைஸ் Thank you so much. Suresh IAS Academy Vetri in Mugavari